Hello viewers, in the 11th standard, practical, physics practical, Surul Willing, Surul Marli Connell. In the English language, spring constant of a spring. Okay, so now we have to do what we have to do. Let's see what we have to do. This is the same thing. Stand. Okay, so now we have to do what இந்த மாதிரி சுருள்வில் ஸ்ப்ரிங் இந்த ஸ்ப்ரிங்லயே வந்து அந்த ஒரு காட்டி இருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங்ல இங்க ஒரு ஹூக் இருக்கும்பா அந்த ஹூக்ல நீங்க இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன செய்யணும் இப்படி ஹேங் பண்ணணும் பொதுவா இப்படி ஹேங் பண்ணணும் அப்பனாதா இந்த குருமுல் மேல இந்த அளவில் என்ன செய்யணும் வரும் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி மாட்டணும் அடுத்து நம்ம இந்த சோதனை செய்வதற்கு தேவையானது என்ன அப்படினா தெரிந்த எடைக்கற்கள் இந்த ஒவ்வொரு எடைக்கல்லும் ஐம்பது ஐம்பது கிராம் கொண்டதுப்பா ஒவ்வொரு எடைக்கல்லும் உங்களுக்கு எவ்வளோப்பா ஐம்பது ஐம்பது கிராம் நிறை கொண்டவைகள் இது வந்து அந்த ஹூக்கில் மாற்றுறதுக்குரிய ஒரு அமைப்பு இந்த மாதிரி மாட்டணும் இந்த மாதிரி மாட்டணும் மாட்டி தான் நம்ம செங்குத்த அலைவுகளை ஏற்படுத்தணும் ஓகேவா ஸோ இவைகள் அனைத்தும் தான் நமக்கு தேவையான கருவிகள் தேவையான கருவிகள் ஓகேவா இப்போ அதுக்கு தேவையான ஃபார்முலா சரியா வாய்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் சரியா சுருள் வில்லிங் சுருள் மார்லி சுருள் வில்லிங் சுருள் மார்லி ஃபார்முலா பாருங்க ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் divided by t2 square minus t1 square நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது அழகு கிலோகிராம் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ வேர் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் த செலக்டட் லோட்ஸ் அதாவது தெரிந்த நிறைகள் என்னதுப்பா தெரிந்த நிறைகள் அவை நம்ம எதில் அளவிடுவோம் அப்படின்னா கிலோகிராமில் அளவிடுவோம் அடுத்து பாருங்கள் t1 t2 டைம் பீரியட் corresponding to masses m1 and m2 respectively in seconds tamil la solren t1 t2 endavai vande alaivu kaalangal edarkuriya alaivu kaalangal pa mele nama m1 m2 nu rendu niraigal vechirukom la andha niraigalukuriya alaivu kaalam idu vinadigalil namak ena seiyapadum pa alavidapadum வினாடிகளில் அளவிடப்படும் வினாடிகளில் அளவிடப்படும் ஹலோ எவ்ரிபடி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த சோதனையை பார்க்க போகிறோம்பா இந்த சோதனையில் இதில் என்னென்ன கருவிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டாண்டு அப்புறம் இதில் நான் தொங்க விட பொறிக்கிற ஒரு சுருள்வில் அப்புறம் இந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய நிறுத்து கடிகாரம் ஸ்டாப் வாட்ச் இது மட்டும் நான் அப்போ சொல்லலை ஸோ கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதை இதில் தொங்க விட போகிறேன் ரைட் இதன் மீது மூன்று நிறைகள் நல்லா கவனிங்க ஐம்பது கிராம் அப்புறம் நூறு கிராம் இந்த பேஸ் இருக்குல்லப்பா இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் ஸோ தொடக்கத்தில் நான் எவ்வளவு நிறைய அதில் பயன்படுத்த போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் இதை இந்த இதில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மாட்டிக்கிறேன் கொஞ்சம் கவனிங்க ஸோ சீரியல் நம்பர் ஒன்று நான் இப்போ சேர்க்கக்கூடிய நிறை வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் முதல் முயற்சி டைம் டேக்கர் ஃபார் டென் ஆசலேஷன் அதாவது பத்து அலைவுகளுக்கான நேரம் வினாடியில் குறிக்கப்படும் நம்ம முயற்சி ஒன்றுக்கு போக போகிறோம் ட்ரையல் ஒன் இதில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசலேஷன் தான் முதல் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு முழு அலைவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த நிறையானது கீழே போய் மேலே சமநிலைக்கு வந்து இப்படி கீழே வருது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒரு முழு அலைவு அதாவது நல்லா கவனிங்க கீழே நான் இப்படி இழுத்து விடுறேன் இல்லை அது மேலே போய் மறுபடியும் அதே நிலைக்கு திரும்ப வரும்லப்பா அதுதான் என்னதுப்பா ஒரு முழு அலைவு ஓகேவா ஸோ சோதனை நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா நான் ஸ்டாப் கிளாக்கு பதிலாக எது வச்சுருக்கேன்ப்பா செல்ஃபோனை வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கவனிங்க 
நான் இதை விழுத்து விட்டதோட இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் ஆசுலேஷனுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் வருது அப்படின்னீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எவ்வளோ ஆசுலேஷன் வந்திருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இதை நான் இதில் எழுதிடுறேன் ரைட் இதே சோதனைங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்பா மறுபடி செய்வோம் கொஞ்சம் கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ ரெண்டாவது முயற்சியில் ரெண்டாவது முயற்சியில் நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா ஆறு புள்ளி மூணு ஏழு ஆறு புள்ளி மூணு ஏழு ரைட்டா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடைக்கற்கள் இருக்குல்லப்பா இதில் இப்போ நூற்றம்பது கிராம் இருக்குல்ல நூற்றம்பது கிராம் இருக்குல்ல இப்போ வந்து இன்னொரு ஐம்பது கிராம் சேர்க்க போகிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஐம்பது கிராம் இதை இந்த தாங்கியில் இந்த கொக்கியில் இந்த ஹூக்கில் நான் மாட்டிக்கிறேன்ப்பா ஸோ இப்போது நான் எடுத்துகிட்டு இருக்க நிறைய எவ்வளோப்பா இரநூறு கிராம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பத்து அலைவுகளுக்கான நேரம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் நல்லா கவனிங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஏன்னா நேரம் வந்திருக்குப்பா ஏழு புள்ளி அஞ்சு மூணு வினாடிகள் நொடிகள் ஏழு புள்ளி அஞ்சு மூணு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் இதே எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை நம்ம மறுபடி செய்வோம் எல்லாரும் கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அலைவுகள் வந்து ஏழு புள்ளி ஆறு ஒன்று செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எவ்வளோன்னு கிடச்சிருக்குப்பா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ரைட் இப்போ சோதனையை நம்ம மறுபடி என்ன செய்ய போகிறோம்பா செய்ய போகிறோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க இப்போ இரநூறு கிராம் வச்சுருந்தேன்ப்பா வெயிட்டு இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் வெயிட்டை நான் சேர்த்துக்கிறேன் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஹூக்கில் என்ன செஞ்சுக்கோங்கப்பா தொங்க விட்டுக்கோங்க நல்லா கவனிங்க எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க இதை நான் லேசாக என்ன செய்ய போகிறேன்ப்பா இழுத்து விட போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஆன்சர் பாருங்க எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஸோ தேர்டு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ரைட்டா இப்போ இதே சோதனையை நான் திரும்பவும் செய்ய போகிறேன்ப்பா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன எனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங்கு எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எட்டு புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ இது ரெண்டாவது முயற்சிக்கு அடுத்ததாக நான் முந்நூறு கிராம் இடையே எடுத்துக்க போகிறேன் எவ்வளோப்பா முந்நூறு கிராம் இடையே எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் இந்த ஹூக்கில் இப்போ நல்லா கவனிங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்னொரு ஐம்பது கிராம் எடையை நான் சேர்த்துக்க போகிறேன்ப்பா ஸோ மொத்தம் ஆறு வெயிட் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ முந்நூறு கிராம் வெயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வெயிட் இருக்குப்பா இப்போதைக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நல்லா கவனிங்க இதுலேயும் அதே பத்து அளவுகள் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதோடைய அலைவு நேரத்தை பார்த்துக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் முதல் முயற்சிக்கு எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது 
இதே சோதனையை நம்ம திரும்ப மறுபடி செய்வோம் கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு புள்ளி ஆறு நாலு எட்டு புள்ளி ஆறு நாலு ரெண்டாவது முயற்சியில் எவ்வளோ வந்திருக்குப்பா எட்டு புள்ளி ஆறு நாலு எட்டு புள்ளி ஆறு நாலு இப்போ ஐந்தாவது முயற்சியாக இன்னொரு ஒரு ஐம்பது கிராம் சேர்த்துட்டேன் ஸோ முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் எவ்வளோ எடை தொங்க விட்ருக்கப்படா கடைசி முயற்சி இது முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் கொஞ்சம் கவனி எல்லாரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி ஆறு எட்டு ஒன்பது புள்ளி ஆறு எட்டு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இந்த சோதனையை இன்னொரு முயற்சி நம்ம செய்வோம் எல்லாரும் கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஆன்சர் பாருங்க நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 பாயிண்ட் நைன் நைன் ஸோ இந்த ஐந்து முயற்சிக்கு நம்ம ஒன் பை ஒன் அதை எடுத்துருக்கோம்பா செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இதில் மீன் பாருங்க இந்த ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஒன்னையும் ஆறு புள்ளி மூணு ஏழையும் ரெண்டை குட்டி ரெண்டால் வகுத்த மதிப்பு அதே போல் இந்த ரெண்டு அளவீடுகளையும் ரெண்டை குட்டி ரெண்டால் வகுத்தது ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஏழு இந்த ரெண்டு ரீடிங்கையும் ரெண்டை குட்டி ரெண்டால் வகுத்தது எட்டு புள்ளி ரெண்டு மூணு அதே போல் தான் இது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தது எட்டு புள்ளி எட்டு ரெண்டு இந்த ரெண்டு அளவீடுகளையும் ரெண்டை குட்டி ரெண்டால் வகுத்தோம்னா ஒம்பது புள்ளி எட்டு நாலு இது வேறு ஒன்றும் இல்லை பீரியட் ஃபார் ஒன் ஆசுலேஷன் பீரியட் ஃபார் ஒன் ஆசுலேஷன் அதாவது ஒரே ஒரு அலைவுகளுக்கான நேரம் ஒன்றும் இல்லை இது எல்லாத்தையுமே பத்தால் வகுத்துங்க எழுதியிருக்கேன் பா இதை பத்தால் வகுக்கணும் இதையும் பத்தால் வகுக்கணும் இந்த காலம் என்ன அப்படின்னா இதை ரெண்டு இருமடி ஸ்கொயர் பார்க்கணும் அப்போ ஸ்கொயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மதிப்புகள் உங்களுக்கு என்ன செய்து பா வருது இந்தது எப்படி அப்படின்னா எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் இதில் இது தான் எம் டூவாக எடுத்துக்கணும்பா இரநூறு மைனஸ் நூற்றம்பது அதான் எம் ஒன் டி டூ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஏழு மூணு டி ஒன் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு எட்டு மூணு அதை வகுத்தீங்கன்னா இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு ரைட்டா இப்போ இந்த ரீடிங் இருக்குல்லப்பா அதுக்கு எதாவது எடுக்கணும் அப்படின்னா இரநூத்தம்பதையும் இரநூறையும் எடுக்கணும் இங்கே எதாவது கழிக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஏழு ஏழு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஏழு மூணுலேருந்து கழித்து வகுத்து எழுதும் போது நானூற்றி எண்பது புள்ளி எட்டு அடுத்து மூணாவது ரீடிங் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் டூங்கிறது முந்நூறு எம்ஒன்ங்கிறது இரநூத்தம்பது இதை வகுத்தீங்கன்னா ஐம்பதுன்னு வரும் ஐம்பது இன்ட்டு பத்து ரெண்டுக்கு மைனஸ் மூணு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஏழு எட்டுலேருந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஏழு ஏழு கழிக்கணும் அதை வகுக்கணும் வகுத்தீங்கன்னா நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி ஜீரோ கடைசியாக முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறை கழிக்கணும் இங்கே ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஆறு எட்டுலேருந்து ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஏழு எட்டை கழித்து வகுத்து எழுதிங்கன்னா ரெண்டு இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு இந்த நாளை கூட்டி நாளாக வகுத்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு சரியா சராசரின்னு நம்ம சொல்லும்போது முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு பத்துனடுக்கு மைனஸ் மூணு கிலோகிராம் பத்துனடுக்கு மைனஸ் மூணு கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யும்பா இதனுடைய சராசரி கிடைக்கும் இது கடைசி கணக்கீடுப்பா உங்களுக்கு சுருள் வில்லின் சுருள் மாறிலி இந்த மதிப்பினுடைய சராசரியாக உங்களுக்கு வந்தது என்ன அப்படின்னா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு ஸோ கேக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் டிவைட் பை டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு பைக்கு பதிலாக மூணு புள்ளி ஒன்று நாலுப்பா ஹோல் ஸ்கொயர் இதோடைய சராசரி மதிப்பு இது என்ன மதிப்பு சராசரி மதிப்பு 
முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு இதை பெருக்கினீங்க அப்படின்னா பதினாலு எண்ணூற்றி பதினொன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது ரெண்டு இன்ட்டு பத்துன்னு எடுக்கு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு பத்துன்னு எடுக்கணப்பா மைனஸ் மூணு அப்போ மூணு சார் தள்ளி புள்ளி வச்சிங்கன்னா பதினாலு புள்ளி எட்டு ஒன்று நாலு டிஜிட் நமக்கு போதும்பா பதினாலு புள்ளி எட்டு ஒன்று மூணு டிஜிட் ஒன்று ரெண்டு மூணு இத்தனை கிலோகிராம் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ இவ்வாறு தான் நம்ம ஒரு சுருள்வெளியினுடைய சுருள்வெல் மாறிலியை காணலாம் திஸ் இஸ் அ வே டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அ ஸ்ப்ரிங் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் எவ்ரி ஒன்